নমস্কার কানেক্টিং টু এ মাইস্কুয়েল ডেটাবেস এর টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত এই টিউটোরিয়ালে শিখব মাইস্কুয়েল সার্ভার প্রপার্টিস কনফিগার করা মাইস্কুয়েল সার্ভার শুরু করা ডেটাবেস বানানো এবং কানেক্ট করা ডেটাবেস টেবিলস বানানো যার দ্বারা দুটি মেথড অন্বেষণ করব এসকিউএল এডিটার ব্যবহার করা ক্রিয়েট টেবিল ডায়ালগ ব্যবহার করা এবং অবশেষে একটি এসকিউএল স্ক্রিপ্ট রান করা তেমি ব্যবহার করছি লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম উবুন্টু 12.04 এবং নেটবিনস আইডি 7.1.1 আপনার যাহা ডেভেলপমেন্ট কিট সংস্করণ 6 এবং মাইস্কিউএল ডেটাবেস সার্ভারও প্রয়োজন এই টিউটোরিয়ালটি শিখতে ডেটাবেস ব্যবস্থাপনার মৌলিক জ্ঞান থাকা দরকার আরো জানতে প্রদর্শিত লিংকে PHP and MySQL এর টিউটোরিয়াল দেখুন অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড প্রোগ্রামিং পরিভাষা এই টিউটোরিয়ালে ব্যবহৃত হয়েছে এই টিউটোরিয়াল দেখায় যে কিভাবে নেটবিনস আইডি থেকে MySQL ডেটাবেসের জন্য কানেকশন সেট করা হয় একবার কানেক্ট হলে আইডি ইজ ডেটাবেস এক্সপ্লোরারে মাই এসকিউএল এর সাথে কাজ করব এখন আইডি তে যান নেটবিনস আইডি মাই এসকিউএল আইডি বিএমএস এর সমর্থনের জন্য একটি ব্যান্ডেলের সাথে আসে নেটবিনস এ মাই এসকিউএল ডেটাবেস সার্ভার অ্যাক্সেস করার আগে মাই এসকিউএল সার্ভার প্রপার্টিজ কনফিগার করতে হবে সার্ভিসেস উইন্ডোতে ডেটাবেসেস নোডে ডান ক্লিক করুন MySQL সার্ভার প্রপার্টিজ ডায়ালগ বক্স খুলতে রেজিস্টার MySQL সার্ভার চয়ন করুন নিশ্চিত করুন যে সার্ভার হোস্টের নাম এবং পোর্ট সঠিক লক্ষ্য করুন আইডি ডিফল্ট সার্ভার হোস্টের নাম হিসেবে লোকাল হোস্ট লিখে 3306 ডিফল্ট সার্ভার পোর্ট সংখ্যা প্রদর্শিত না হলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইউজারনেম লিখুন আমার সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইউজারনেম রুট রয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাসওয়ার্ড লিখুন আমার সিস্টেমে পাসওয়ার্ড হলো খালি ডায়ালগ বক্সের উপরের অ্যাডমিন প্রপার্টিজ ট্যাবে টিপুন এটি আপনাকে মাইস্কুয়েল সার্ভার নিয়ন্ত্রণ করতে তথ্য লেখার অনুমতি দেয় পাত বা ইউআরএল টু অ্যাডমিন টুল ফিল্ডে মাইস্কুয়েল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাপ্লিকেশনের স্থানের জন্য টাইপ অথবা ব্রাউজ করুন আমার সিস্টেমে টুলের জন্য স্থান হল স্ল্যাশ ইউএসআর স্ল্যাশ বিন স্ল্যাশ মাইস্কুয়েল অ্যাডমিন আর্গুমেন্টস ফিল্ডে অ্যাডমিন টুলের জন্য যে কোনো আর্গুমেন্ট লিখুন এটিও খালি রাখা যেতে পারে পাথ টু স্টার্ট কমান্ড ফিল্ডে মাইস্কুয়েল স্টার্ট কমান্ডের লোকেশনের জন্য টাইপ বা ব্রাউজ করুন আমার সিস্টেমে এটি হল স্ল্যাশ ইউএসআর স্ল্যাশ বিন স্ল্যাশ মাই স্কুয়েল ডি আন্ডার স্কোর সেফ আর্গুমেন্টস ফিল্ডে স্টার্ট কমান্ডের জন্য যে কোনো আর্গুমেন্ট লিখুন এখানে আমি লিখব হাইফেন ইউ স্পেস রুট স্পেস স্টার্ট পাথ টু স্টপ কমান্ডে মাইস্কুয়েল স্টপ কমান্ডের লোকেশন লিখুন অথবা ব্রাউজ করুন এটি সাধারণত মাইস্কুয়েল সংস্থাপন ডাইরেক্টরির বিন ফোল্ডারে মাইস্কুয়েল অ্যাডমিনের পাথ আমার সিস্টেমে এটি হল স্ল্যাশ ইউএসআর স্ল্যাশ বিন স্ল্যাশ মাইস্কুয়েল অ্যাডমিন আর্গুমেন্টস ফিল্ডে মাইস্কুয়েল অ্যাডমিন কমান্ড থাকলে লিখুন হাইফেন ইউ স্পেস রুট স্পেস স্টপ সমাপ্ত হলে অ্যাডমিন প্রপার্টিস ট্যাব অনুরূপ হওয়া উচিত যেমন স্ক্রিনে দেখানো হয়েছে ওকেতে টিপুন প্রথমে নিশ্চিত করুন যে মাইস্কুয়েল ডেটাবেস মেশিনে রান হচ্ছে সার্ভিস উইন্ডোতে মাইস্কুয়েল সার্ভার নোট দেখায় যে মাইস্কুয়েল ডেটাবেস সার্ভার কানেক্ট রয়েছে কি নয় এটি রান হচ্ছে নিশ্চিত করার পর ডেটাবেসেস মাই এসকিউল সার্ভার নোডে 
ডান ক্লিক করুন এবং কানেক্ট চয়ন করুন বিস্তারিত করলে MySQL সার্ভার নোড সকল উপলব্ধ MySQL ডেটাবেসেস প্রদর্শন করে SQL এডিটর দ্বারা ডেটাবেসের সাথে কথা বলা একটি প্রচলিত উপায় এই জন্য নেটবিনসে বিল্ড ইন SQL এডিটর থাকে আপনি এটি কানেকশন নোডে ডান ক্লিক করে অ্যাক্সেস করতে পারেন এখন SQL এডিটর ব্যবহার করে নতুন ডেটাবেস ইনস্ট্যান্স বানাই সার্ভিসেস উইন্ডোতে মাই এসকিউএল সার্ভার নোডে ডান ক্লিক করুন এবং ক্রিয়েট ডেটাবেস চয়ন করুন ক্রিয়েট ডেটাবেস ডায়লগে নতুন ডেটাবেসের নাম লিখুন আমি এর নাম মাই নিউ ডেটাবেস দেব আপনি প্রদত্ত ইউজারের পূর্ণ অ্যাক্সেসও দিতে পারেন ডিফল্ট রূপে শুধুমাত্র অ্যাডমিন ইউজারের কিছু কমান্ড প্রদর্শনের অনুমতি থাকে ড্রপ ডাউন তালিকা নির্দিষ্ট ইউজারের জন্য এই অনুমতি অ্যাসাইনের অনুমতি দেয় এটি ইউজারকে সবচেয়ে বেশি অনুমতি দেওয়ার একটি ভালো অভ্যেস ইউজারকে তার অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা বানানো হয়েছে শুধুমাত্র সেই ডেটাবেস সংশোধনের অনুমতি দেয় আমরা চেক বাক্স অচয়নিত ছেড়ে দেব ওকে দে টিপুন এখন টেবিল বানাই তথ্যের সাথে তাদের পূরণ এবং টেবিলে বানানো তথ্য সংশোধন করি মাই নিউ ডেটাবেস বর্তমানে খালি রয়েছে টেবিলে ডেটা ইনপুট করতে প্রথম মেথড অন্বেষণ করি ডেটাবেস এক্সপ্লোরারে মাই নিউ ডেটাবেস কানেকশন নোড প্রসারিত করি তিনটি সব ফোল্ডার রয়েছে টেবিলস ভিউজ এবং প্রসিজিয়ার্স টেবিলস ফিল্ডে ডান ক্লিক করুন এবং এক্সিকিউট কমান্ড চয়ন করুন মেন উইন্ডোতে এসকুয়েল এডিটারে একটি খালি ক্যানভাস খোলে এই এসকুয়েল এডিটারে একটি সহজ প্রশ্ন লিখুন আমি এখন এসকুয়েল এডিটারে একটি সহজ প্রশ্ন লিখেছি এটি কাউন্সিলার টেবিলের জন্য টেবিল পরিভাষা যা আমি বানাতে যাচ্ছি এই কোয়ারি নিষ্পাদিত করতে নয়তো উপরে টাস্ক বারে রান এসকুয়েল আইকনে ডান ক্লিক করুন বা এসকুয়েল এডিটরের ভেতরে ডান ক্লিক করুন এবং রান স্টেটমেন্ট চয়ন করুন আইডি ডেটাবেসে কাউন্সিলার টেবিল তৈরি করে আপনি এই ইমেজ আউটপুট উইন্ডোতে দেখতে পারেন যা বলে যে কমান্ড সফলভাবে নিষ্পাদিত হয়ে গেছে এই পরিবর্তন যাচাই করতে ডেটাবেস এক্সপ্লোরারে টেবিলস নোডে ডান ক্লিক করুন রিফ্রেশ চয়ন করুন এটি নির্দিষ্ট ডেটাবেসের বর্তমান স্টেটাস আপডেট করে নতুন কাউন্সিলার টেবিল এখন টেবিলস বিকল্পের নিচে প্রদর্শিত হয় টেবিল নোট প্রসারিত করলে আপনার দ্বারা তৈরি করা কলম দেখতে পারেন এখন টেবিলে ডেটা ইনপুট করতে পরের মেথড অন্বেষণ করি ক্রিয়েট টেবিল ডায়লগ ব্যবহার করে ডেটাবেস এক্সপ্লোরারে টেবিলস নোডে ডান ক্লিক করুন এবং ক্রিয়েট টেবিল চয়ন করুন ক্রিয়েট টেবিল ডায়লগ খোলে টেবিল নেম টেক্সট ফিল্ডে লিখুন সাবজেক্ট অ্যাড কলামে টিপুন অ্যাড কলাম ডায়লগে নেম ফিল্ডে আইডি লিখুন টাইপ ড্রপ ডাউন মেনু থেকে ডেটা টাইপের জন্য স্মল ইন্ট চয়ন করুন অ্যাড কলাম ডায়লগে প্রাইমারি কি চেক বাক্স চয়ন করুন এটি টেবিলের জন্য প্রাইমারি কি নির্দিষ্ট করতে কি চেক বাক্স চয়ন করলে ইন্ডেক্স এবং ইউনিক চেক বাক্স নিজেই চয়নিত হয়ে যায় নাল চেক বাক্স অচয়নিত হয় কারণ প্রাইমারি কিস ডেটাবেসে অনন্য সারি শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয় 
ok তে টিপুন যেমন কি স্ক্রিনে দেখানো হয়েছে অন্তিম কলাম জুড়তে এই পদ্ধতি পুনরাবৃত্তি করুন এখন আমরা সাবজেক্ট নামে টেবিল বানিয়েছি যা নেম ডেসক্রিপশন এবং কাউন্সিলর আইডি এর জন্য তথ্য রাখে ok তে টিপুন ডেটাবেসে এসকিউএল কোয়েরি রান করে ডেটাবেস কাঠামোতে ডেটা বানিয়ে রাখতে যোগ সংশোধন এবং মুছে ফেলতে পারি কাউন্সিলর টেবিলে একটি নতুন রেকর্ড যোগ করি টেবিলস নোড কনটেক্সট মেনু থেকে এক্সিকিউট কমান্ড চয়ন করুন মেন উইন্ডোতে একটি নতুন এসকিউএল এডিটর খোলে এসকিউএল এডিটরে একটি সহজ প্রশ্ন লিখি এই প্রশ্ন নিষ্পাদিত করতে সোর্স এডিটরে ডান ক্লিক করুন এবং রান স্টেটমেন্ট চয়ন করুন যাচাই করুন যে যদি নতুন রেকর্ড টেবিলে যুক্ত করা হয়ে থাকে কাউন্সিলর টেবিলে ডান ক্লিক করুন এবং ভিউ ডেটা চয়ন করুন নতুন এসকিউএল এডিটর মেন উইন্ডোতে খুলবে টেবিল থেকে সকল ডেটা চয়ন করতে একটি প্রশ্ন সাথে নিজে থেকেই তৈরি থাকে এই স্টেটমেন্টের ফলাফল ওয়ার্কস্পেসের নিচে টেবিল ভিউতে প্রদর্শিত হয় এখন তৈরি করা একটি নতুন সারি ডেটার সাথে যোগ করেছি আইডিতে বহিষ্ঠিত এসকিউএল সরাসরি রানও করতে পারি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যের জন্য এখানে একটি এসকিউএল কোয়ারি রয়েছে এই স্ক্রিপ্ট দুটি টেবিল তৈরি করে যেমন কি এখন বানিয়েছি অর্থাৎ কাউন্সিলর এবং সাবজেক্ট কারণ স্ক্রিপ্ট এই টেবিল অধি লিখিত করে দেয় আমরা এই দুটি টেবিল মুছে দেব যদি তারা উপস্থিত থাকে মুছে ফেলতে কাউন্সিলর টেবিলে ডান ক্লিক করুন এবং ডিলিট চয়ন করুন কনফার্ম অবজেক্ট ডিলিশন ডায়লগ বাক্সে ইয়েসে টিপুন একইভাবে সাবজেক্টের জন্য পুনরাবৃত্তি করুন এখন সিস্টেম থেকে বিদ্যমান এসকিউএল কোয়ারি ফাইলটি খুলুন ফাইল মেনু থেকে ওপেন ফাইল চয়ন করুন এই ফাইল যুক্ত স্থানের জন্য ব্রাউজ করুন স্ক্রিপ্ট নিজেই এসকিউএল এডিটারে খুলবে নিশ্চিত করুন যে মাই নিউ ডেটাবেসের জন্য কানেকশন চয়নিত এটি এডিটারের উপরে টুল বারে কানেকশন ড্রপ ডাউন থেকে যাচাই করুন টাস্ক বারে রান এসকিউএল বোতামে টিপুন স্ক্রিপ্ট চয়নিত ডেটাবেসের বিরুদ্ধে নিষ্পাদিত হয় মাই নিউ ডেটাবেস কানেকশন নোডে ডান ক্লিক করুন এবং রিফ্রেশ চয়ন করুন এটি নির্দিষ্ট ডেটাবেসের বর্তমান স্টেটাসের জন্য ডেটাবেস কম্পোনেন্ট আপডেট করে এখন এই টেবিল থেকে যে কোনো একটিতে ডান ক্লিক করে ভিউ ডেটা চয়ন করুন ওয়ার্কস্পেসের নিচে আপনি এই টেবিলে অন্তর্ভুক্ত তথ্য দেখতে পারেন এখানে শিখেছি কম্পিউটারে মাই এসকিউএল কনফিগার করা আইডি থেকে ডেটাবেস সার্ভারের জন্য কানেকশন সেট আপ করা ডেটা বানানো মুছে ফেলা এবং সংশোধিত করা এসকিউএল কোয়ারি রান করা নির্দেশিত কাজ রূপে টেবিল সহ অন্য ডেটাবেস ইনস্টান্স বানানো লাইব্রেরি বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে এই টেবিল পপুলেট করুন এবং তথ্য দেখাতে এই এসকিউএল স্টেটমেন্ট রান করুন একটি অনুরূপ ডেটাবেস বানিয়েছি যা ব্যক্তিগত ফিল্ম লাইব্রেরির বর্ণন বজায় রাখে আপনার কাজ এই রকম হওয়া উচিত স্ক্রিনে প্রদর্শিত লিঙ্কে উপলব্ধ ভিডিওটি দেখুন এটি প্রকল্পকে সারসংক্ষেপে বোঝায় ভালো ব্যান্ডউইথ না থাকলে ভিডিওটি ডাউনলোড করে দেখুন স্পোকেন টিউটোরিয়াল প্রকল্প দল 
কর্মশালার আয়োজন করে অনলাইন পরীক্ষা পাস করলে প্রশংসাপত্র দেয় বিস্তারিত তথ্যের জন্য কন্টাক্ট এট স্পোকেন হাইফেন টিউটোরিয়াল ডট ওআরজিতে ইমেল করুন স্পোকেন টিউটোরিয়াল প্রকল্প টক টু এ টিচার প্রকল্পের অংশবিশেষ এটি ভারত সরকারের আইসিটি এমএচআরডি এর জাতীয় শিক্ষা মিশন দ্বারা সমর্থিত এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এই লিংকে প্রাপ্তিসাধ্য আইআইটি বম্বে থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ